আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা তোমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ান স্টপ স্কুলে আমি মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেন সাদি আজ তোমাদের সাথে আলোচনা করব এইচএসসি আইসিটি অধ্যায় 3 সংখ্যা পদ্ধতি বা নাম্বার সিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ টপিক নিয়ে সেটি হচ্ছে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতে প্রকাশিত কোনো সংখ্যাকে কিভাবে দশমিকে রূপান্তর করতে হয় ইতিপূর্বে আমরা সংখ্যা পদ্ধতি প্রাথমিক যে বেসিক নিয়ে আলোচনা করেছি সেখানে আমরা দেখেছি যে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমের মধ্যে চার প্রকার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় সেগুলো হচ্ছে বাইনারি অক্টাল ডেসিমাল হেক্সাডেসিমাল এ ছাড়াও আরো অন্যান্য সংখ্যা পদ্ধতি আছে যেগুলো খুব বেশি ব্যবহৃত হয় না কিন্তু আছে আজকে আমরা শিখব যে কোন সংখ্যা পদ্ধতিতে সেটি থাকুক না কেন কিভাবে সেটাকে দশমিকে রূপান্তর করা যায় আচ্ছা ধরো আমরা প্রথমেই মনে করি যে একটা বাইনারি নাম্বার আমাদের দেয়া আছে বাইনারি নাম্বারটা হতে পারে 1001101.011 এটি ধরো একটি বাইনারি সংখ্যা আর আমাদের বলল এর দশমিকটা কত হবে এটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রশ্ন তো আমরা প্রথমেই যে কাজটা করব যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতিতেই আমার সংখ্যাটা থাকুক না কেন আমি ওই সংখ্যার প্রত্যেকটি ডিজিটকে তার বেস দ্বারা প্রথমে গুণ করব আসো দেখি কিভাবে প্রথমেই আমরা কি করব এই সংখ্যাটাকে নিব তাহলে সংখ্যাটা কি সংখ্যাটা হচ্ছে আমরা সমাধানে চলে যাচ্ছি সমাধান 100110.011 ধর এটি দেয়া আছে এখন এটাকে দশমিকে রূপান্তর করতে যাচ্ছি তাহলে প্রত্যেকটা ডিজিটকে এই যে 1 1 কে আমি গুণ করব এর ভিত্তি কত 2 2 দ্বারা যোগ এই যে শূন্য শূন্য কে আমি গুণ করব 2 দ্বারা যোগ শূন্য কে আমি গুণ করব 2 দ্বারা এই যে শূন্য এই যে শূন্য তারপর প্লাস এই 1 কে আমি গুণ করব 2 দ্বারা প্লাস এই 1 কে 2 দ্বারা প্লাস শূন্য কে 2 দ্বারা প্লাস শূন্য কে 2 দ্বারা প্লাস 1 কে 2 দ্বারা 1 কে 2 দ্বারা জাস্ট কিছু না প্রত্যেকটা ডিজিট কে এখানে রেডিক্স পয়েন্ট দিয়ে তোমার টেনশন করার কোনো দরকার নেই তুমি জাস্ট গুণ করে যাবে ওকে এবার একটু খেয়াল করো আমার এই জিরোটা এটা এককের ঘরে অর্থাৎ 1 2 3 4 5 6 অর্থাৎ 1 2 3 4 5 6 এই যে এটা এই যে পজিশন এটা আসলে এটার জন্য অর্থাৎ এককের ঘরে যে ডিজিটটা এর সাথে আমি যে বেসটা গুণ করেছি তার পাওয়ারটা হবে শূন্য তার পাওয়ারটা কি হবে শূন্য এবার যতই আমি বা দিকে যাব ততই পাওয়ার এক এক করে বৃদ্ধি পাবে তাহলে শূন্য এটার উপরে পাওয়ার হবে 1 এটা হচ্ছে 2 এটা হচ্ছে 3 4 5 আর যতই ডান দিকে যাব তত পাওয়ার এক এক করে কমবে অর্থাৎ -1 -2 -3 এবার বাকিটা আমরা ক্যালকুলেটরে যদি বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি 38.375 এটা দশমিকে রূপান্তর হয়ে গেল এই হচ্ছে আমাদের একটা বাইনারি সংখ্যাতে কিভাবে আমরা দশমিকে রূপান্তর করলাম আচ্ছা তোমাদের আরেকটা জিনিস একটু বলি এটা কেউ যদি এভাবে করতে চাও যে স্যার আমি এককের ঘরে এই দুই এর উপরে পাওয়ার 0 এরকম না করে আমি যদি চাই আরেকটি সিস্টেম করতে পারি সেটা কি খেয়াল করো ধরো পাওয়ারটা আমি দেইনি খেয়াল করো সিস্টেমটা দেখো এই যে রেডিক্স পয়েন্ট বা পয়েন্টের আগে কয়টা ডিজিট রয়েছে 
प्रथम घर शून्य बसिए करते चाहले टोटल जीरो ना दिए पर दिए दाओ तुम अंक भूल उत्तर भूल से दिल समाधान चार जीरो दिए
ধরো আমাকে এই একটা হেক্সাডেসিমাল সংখ্যা দেয়া আছে এখন এটাকে আমাকে দশমিকে রূপান্তর করতে হবে কিছু না ওই আগের মতই কোনো নতুন কোনো সিস্টেম না জাস্ট আমি আগে সেই সংখ্যাটাকে লিখব c 2 b 7 9. f a 8 এখন এটি কিসে দেয়া আছে হেক্সাডেসিমালে দেয়া আছে তাহলে এবার আমরা গুণ করি এই ক্ষেত্রে তোমাদের একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে আমরা এখানে c 16 না লিখে c আসলে কত c আসলে হচ্ছে 12 a হচ্ছে 10 b হচ্ছে 11 c হচ্ছে 12 তাহলে c 16 না লিখে আমরা যে কাজটা করব 12 16 লিখলাম আচ্ছা প্লাস 2 16 প্লাস b হচ্ছে কত 11 তাহলে 11 into 16 plus 7 into 16 plus 9 into 16 plus f कतो कौन थूरा? f होच्छे पोनेरो ताहले पोनेरो into 16 ताहले परे a कतो 10 ताहले 10 into 16 plus 8 into 16 ख्याल करो पॉइंट रेडिस पॉइंट लिखने नॉय तले नॉय होते हैं एफ के ऊपर है तले ए नॉय ए शोल्डर पे तुम्हें जीरो ए पासे एक ए पासे दो ही ए पासे तीन ए पासे चार आर लिखने माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अच्छा और तो बात तुम्हें इधर आकर देखो रेडिस पॉइंट है कौन तो रेडिस जो है जैसे एक दो ही तीन चार पांच और तो प তারপরে 3 তারপর 2 তারপর 1 তারপর 0 -1 -2 -3 বাকিটা কি স্যার বাকিটা ক্যালকুলেটরে হিসাব করে আমরা একটা কিছু বসিয়ে দিলাম আর এই হচ্ছে আমাদের দশমিক রূপ তো এটা তোমরা ক্যালকুলেটর করে নিও তো এই হচ্ছে আমাদের জাস্ট রূপান্তর কিন্তু আমাদের এই প্রচলিত হিসাব সাধারণত না দিয়ে অনেক সময় এরকম থাকতে পারে খেয়াল করো धार तुम्हारे के बोलें ते पढ़े ये लोग उन तुम्हारे के तेरे ते पढ़े और था छोए बेजे एक ता সংখ্যা পদ্ধতি একটা সংখ্যা দিয়ে বলে দিল এটার দশমিক কত হবে আসো দেখি এটা आंसरটা কি হবে আগে মতই 5 4 3 2.13 এই আমি লিখলাম এবার খেয়াল করো 5 6 প্লাস 4 into 6 plus 3 into 6 plus 2 into 6 plus 1 into 6 plus 3 into 6 Predix point are quite digit to it say Chatti, Chatti kek bio pole teen Thalya ni teen Dui, aki kore koma go 1, 0, minus 1, minus 2 অথবা এই 2 2 এর সাথে যেটা কারণ 2 এককের ঘর তাহলে 2 এর সাথে যে 6 গুণ আছে তার উপরে 0 দেন 1 2 3 আর একসাথে -1 -2 এভাবে করতে পারি দেন ক্যালকুলেটরে যদি আমরা একটা মান বসাই তাহলে এই হলো আমার अच्छा, एको इटु ख्याल करो, ए जे अमरा ऐतो कौन जे कन्वर्शन गुलो मैं आलोचना कर लाम, ए कन्वर्शने के इंतु एक ही शाते पूर्णो शंखा एवं भोगनाक्षो अर्थात पॉइंटे पर आये कुछ शंखा रोए चे, आमदर प्रोचोली तो जे शंखा पौधोती अर्थात बाइनरी ऑक्टल हेक्साडेसिमल डेसिमल এর 
পূর্ণ সংখ্যা যদি দেয়া থাকে তাহলে আমরা ক্যালকুলেটরে কিন্তু খুব সহজে সরাসরি হিসাব করতে পারবো কিন্তু আমাদের বাজারে প্রচলিত সবচেয়ে মানে বেশি প্রচলিত যে ক্যালকুলেটরগুলো সেখানে কিন্তু দেখা যায় যে পয়েন্ট দেয়া থাকলে এটা সরাসরি আসলে আমরা ক্যালকুলেটরে রূপান্তর করতে পারি না তাই আমি তোমাদের একটু দেখাচ্ছি যদি আমাদের এরকম থাকে যে শুধুমাত্র পূর্ণ সংখ্যা দেয়া থাকে আমাদের প্রচলিত যে হিসাব নিকাশ সেক্ষেত্রে আমাদের তার কিভাবে আমরা খুব দ্রুত করতে পারি ধরো আমাদের দেয়া আছে ওয়ান জিরো জিরো मोटामुटी सब क्योंकुलेटर का विषय जेमन एम एस क्योंकुलेटर सेखने तुम्हें ये हिसाब निकाश करते तब जो करब प्रथम तुम्हारा तुम्हारे क्योंकुलेटर मोट बाटन ये मोट हाँ तो एम एस क्योंकुलेटर ये रही है ये मोट प्रेस कर ले एस क्योंकुलेटर देखिए ये लेखा इसे बेज एन और एम एस क्योंकुलेटर दुई बार ये मोट प्रेस कर ले आसेज जार नीचे लेखा थक थ्री इस क्योंकुलेटर फोरे बेज एन तीन फोर प्रेस कर लम तुम्हारे जर एम एस क्योंकुलेटर दुई बार प्रेस कर देखिए प्रथम बार आस द्वित बार बेज आस नीचे लेखा तीन तीन प्रेस कर अच्छा एरपर जो ख्याल कर क्योंकुलेटर एके बारे को लेखा आमन आई क्योंकुलेटर एके बारे को देखो लेखा आ डिसि डिइसि मान एट डेसिमेल रही है एम एस क्योंकुलेटर एखे लेखा था शुद्ध डि छोटो हाथ डि लेखा थे तरह डेसिमेले आर कथा थे कथा जो है बैनारि थे डेसिमेल तो बैनारि आम जे क्षेत्र करते हैं प्रथम मोटा चेन्ज कर देखो ऊपर जो फांगशन बाटन लगे ऊपर सबूज ये बी आई एन लेखा आ प्रथम तुम ये क्लिक करो को शिप चापते हैं आलफा कि जस्ट ये लक चापे देखते ये ऊपर को आई एन देखते आशा करी बी आई एन ए बी आई एन जे लेखा एर मान ये बैनारी आज नीचे अनेकगुल शून्य से गुण तुम्हार चिंता करा दरकार नहीं क्षति कर वन जिरो जिरो वन वन जिरो वन जिरो जिरो वन वन जिरो देखो हमें संख्याटी लिखे ये संख्याटी लिखे एन दें समान इक्ुअल प्रेस कर लीचे ये लेखाटा अर्थात ये संख्या आसल एब कथाए जब डेसिमेले देखो ठीक एक्स स्कोर जे बाटन तर ऊपर क्योंकि डिइसि सबूज अक्षर डिइसि लेखा आखने प्रेस करब से प्रेस करार साथ ही देखो ये लेखा इसे आठ त्रिस कत एस आठ त्रिस एक तो आगे क्यों तुम्हारे जिनटी करिए भेगे भेगे तक क्यों एस आठ त्रिस दशमिक तीन सात पाँच एखे हमें भग्नांश अंशी नहीं पूर्णांश सरसर क्योंकुलेटरे जाए से तुम्हारे देखाल क्लियर बंधुरा ये हमारे बैनारि थे कि भाव दशमी के सरसि क्योंकुलेटर व्यवहार करते कौन शुद्म पूर्णांश थे भगनांश थे क्योंकि जाए ना क्लियर एब आसो जो देखें सेवेन फाइव थ्री टू एट अक्टाले आटार दशमिक कत एबारी करब কিসে আছে আমি অক্টালে আমার ক্যালকুলেটরে আবার ওই চিপ তোমাকে কিন্তু বেজে যেতে হবে মোট দেখো 
এই যে লন একদম কর্নারে এই যে উপর থেকে এখানে নিচে দেখো লন লডের এই উপরে সবুজ অক্ষর লেখা আছে ও সি টি যেহেতু আমার অক্টাল থেকে দশমিকে আসব তাই এই ও সি টিতে প্রেস করলে এই কর্নারে ও সি টি লেখা আসবে এবং এম এস ক্যালকুলেটারে কেবলমাত্র ও লেখা আসবে আচ্ছা এরপর এখানে সংখ্যাটা কত সেভেন ফাইভ থ্রি টু তাহলে আমি নিলাম সেভেন ফাইভ থ্রি টু তারপরে সমান দিলাম নিচে কিন্তু সেই লেখাটা আস এই সংখ্যাটা আসলো তোমাদের আরেকটা কথা বলি এম এস ক্যালকুলেটারে সামনে কোনো শূন্য আসবে না খালি সংখ্যাটা আসবে আর ইএস ক্যালকুলেটারে একটা ব্যাপার হচ্ছে সামনে অনেকগুলো শূন্য আসবে তুমি সামনে শূন্য বাদ দিয়ে কেবলমাত্র ডান দিক থেকে হিসাব করবে তাহলে সেটা আসলো এখন অকটালে আছে আমাকে কিসে নিতে হবে আমাকে নিতে হবে দশমিকে তাহলে এবার আমি প্রেস করব এই এক্স স্কোয়ার অর্থাৎ উপর ডিসি লেখা দেখো এখানে চলে এসেছে থ্রি নাইন থ্রি জিরো অর্থাৎ তিন হাজার নয়শো ত্রিশ এটাই হচ্ছে সেভেন ফাইভ থ্রি টু সেভেন ফাইভ থ্রি টু যেটা ছিল সেটা ছিল অকটালে সেটার ডেসিমাল নাম্বার থ্রি নাইন থ্রি জিরো তাহলে এটার অ্যান্সারটা হচ্ছে থ্রি নাইন থ্রি জিরো এই হচ্ছে दशमिक कत दशमिक कत हमारे ख्याल करो ठीक এই বাটনটির উপরে অর্থাৎ এক্স টু দ্য পাওয়ার মানে সামথিং অর্থাৎ এই যে বাটনটা এর উপর দেখো হেক্স সবুজ অক্ষরে এইচ ই এক্স হেক্স লেখা আছে প্রেস করলাম তার মানে আমি হেক্স রেসে মিলে চলে আসলাম এখানে এইচ ই এক্স লেখা এখন কত বি সি ওয়ান টু তাহলে বি কোথায় আছে বন্ধুরা একটু খেয়াল করো যে আমাদের ক্যালকুলেটরের ঠিক এই উপর থেকে ফাংশন কি এর এক দুই তিন তিন নাম্বার জেরো এখানে অর্থাৎ এই যে সাইন কস টেন এই বরাবর যে বাটনগুলো তাদের উপরে দেখো এ বি সি ডি ই এফ এগুলো লেখা আছে তো আমি তোমাদের বলবো এগুলো আনার জন্য আমাদের শিফট বা আলফা প্রেস করতে হবে না এগুলোর জন্য আমাদের শিফট বা আলফা প্রেস করতে হবে না তাহলে বি বি আছে কোথায় এই যে এই বাটন বি দেখো উপরে বি চলে এসেছে এই যে উপরে বি তারপর ডি তার পাশে হচ্ছে সি সি চলে এসেছে তারপরে ওয়ান টু তাহলে বি সি ওয়ান টু এখন এটা হেকজাতে আছে আমি সমান দিলাম এই যে এটি চলে এসেছে হেকজাতে আমাকে যেতে হবে কিসে ডেসিমেলে তাহলে ডিই সি এই যে বাটনটা আমি প্রেস করলাম দেখো এই যে আমার মানটা চলে এসেছে এটি হচ্ছে ডেসিমেল বা দশমিকের মান কত তাহলে কত আটচল্লিশ হাজার একশো ছেচল্লিশ আটচল্লিশ হাজার একশো ছেচল্লিশ তাহলে এটা দশমিক মান আটচল্লিশ হাজার একশো ছেচল্লিশ এই হচ্ছে আমার দশমিক এর ভ্যালু তাহলে বন্ধুরা আমরা ক্যালকুলেটরে কি করব প্রথমে আমাদের মোডে যেতে হবে মোডে গিয়ে আমি ইএস ক্যালকুলেটারের ক্ষেত্রে বেজ এম এবং এম এস ক্যালকুলেটারের ক্ষেত্রে দুইবার প্রেস করে বেজ আসবে তার নিচে থাকবে থ্রি লেখা থ্রি প্রেস করতে হবে এবং কর্নারে আমাকে দেখতে হবে কোন মোডে আছে আমি যদি বাইনারি থেকে দশমিকে যেতে চাই প্রথমে আমাকে বি আই এন লেখা অর্থাৎ লং লেখা যে বাটন সেটা প্রেস করতে হবে দেন আমাকে ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো বা প্রদত্ত বাইনারি যে সংখ্যাটা সেটা লিখতে হবে দিয়ে সমান চিহ্ন সমান যে বাটন এটা প্রেস করতে হবে তারপর ডিইসি লেখা যে বাটনটা উপরে লেখা ডিইসি সেটা প্রেস করতে হবে সাবধান আমি আবার বলছি শিফ বা আলফা চাপা যাবে না আচ্ছা তারপরে চাপলে দশমিক মান চলে আসবে ঠিক তেমনি অকটাল থেকে যেতে চাইলে প্রথমে ও সি টি অর্থাৎ লং লেখা বাটনটা প্রেস করতে হবে তারপর সেভেন ফাইভ থ্রি টু বা তোমার পোস্টে দেয়া প্রদত্ত যে অকটাল মান সেটা লিখে সমান চিহ্ন দিতে হবে মানে সমান বাটনটা প্রেস করতে হবে তারপর ডিইসি দেন এই রেজাল্ট আসবে হেক্সার ক্ষেত্রেও তাই আমি আবার বলেছি ডিসি এই যে মানগুলো নেওয়ার জন্য আলফা বা শেপ প্রেস করতে হবে না যদি করো তাহলে ম্যাথমেটিক্যাল এরর বা সিনটেক্স এরর আসতে পারে ক্লিয়ার এটা কেবলমাত্র আমরা 
তখনই করতে পারবো যদি কোনো ভগ্নাংশ না দেয়া থাকে আর ভগ্নাংশ থাকলে তোমাকে একটু কষ্ট করে আগে যে নিয়মটা দেখানো হয়েছে সেটা করতে হবে এখান থেকে আমাদের অনেক রকম প্রশ্ন আসতে পারে পরীক্ষায় আমরা সাধারণত সিকিউতে এই ধরনের প্রশ্নটা ভেঙে করতে হয় কিন্তু এম সিকিউতে আসলে এত ভেঙে করার সময় নেই সেক্ষেত্রে তোমরা সরাসরি ক্যালকুলেটর ব্যবহার করতে পারো যদি পূর্ণাংশটা কেবল দেওয়া থাকে ভগ্নাংশ দেওয়া থাকলে একটু কষ্ট করে তোমাকে খুব দ্রুত ক্যালকুলেটারে বের করতে হবে আচ্ছা এখন সিকিউতে সাধারণত আমার এখন প্রশ্ন আসতে পারে তো তিন বন্ধুর আইসিতে প্রাপ্ত নাম্বার তিনটা ভিন্ন ভিন্ন নাম্বার সিস্টেমে দেওয়া থাকতে পারে একটা হেক্সাতে একটা বাইনারিতে একটা অক্টালে বলে দিতে পারে এদের মধ্যে কে বেশি পেয়েছে তখন তোমাকে কী করতে হবে সবগুলো যে কোনো একটা সংখ্যা পদ্ধতিতে যেহেতু আমরা এখন কোনো শিখলাম যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি থেকে দশমিক তাই সবগুলোকে দশমিকে এনে দেখব কে বেশি পেয়েছে তখনই আমরা বলে দেব যে এ বেশি পেয়েছে এটা একটা আসতে পারে এছাড়া কি আসতে পারে তিন বন্ধুর টাকার পরিমাণ বলতে পারে বলতে পারে কার টাকা বেশি আছে বা কার টাকা কম আছে তিন বন্ধুর মধ্যে বয়স বলে দিতে পারে একজনেরটা বাইনারিতে একজনেরটা অক্টালে একজনেরটা হেক্সারিসিবলে দ্যাট বলতে পারে এদের মধ্যে কে বড় কে ছোট বা বড়জন থেকে ছোট জনের বয়সের পার্থক্য কত মানে কি কত বছর পার্থক্য সেক্ষেত্রে আমরা সবগুলোকে দশমিকে এনে বড় যার বয়স বেশি সেটা থেকে সবচেয়ে কম জন একটা বিয়োগ দিলে অ্যান্সার হবে এইভাবে সাধারণত আমাদের এই পরীক্ষাগুলো এটা আসে আচ্ছা তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের আজকে যে কোনো সংখ্যা পদ্ধতি থেকে দশমিক আশা করি আজকে ক্লাসটি তোমাদের ভালো লেগেছে আর যদি তোমাদের কোনো আর কোনো পরামর্শ থেকে থাকে অথবা আমাদের এই ক্লাস নেওয়ার সময় যদি মনে হয় যে এই জায়গাটা ভুল হয়েছে বা কোনো হিসাব নিকাশে ভুল হয়েছে আমাদের কমেন্টে জানিও আর ওয়ান স্টপ স্কুলের সাথে থাকার জন্য তোমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভালো থেকো সুস্থ থেকো আল্লাহ হাফেজ